மாறா தொலைக்காட்சி அன்பு நெஞ்சங்களே வணக்கம் இந்த தவ காலத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக பேறு பெற்றோர் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பேறு பெற்ற மனிதர்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று சென்னையில் முகலிவாக்கத்தில் ஒரு சிறப்பு குழந்தையை நாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் பேறு பெற்ற குழந்தை என்ன சிறப்பு குழந்தை அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஆம் இந்த குழந்தை ஆர்டிசம் குழந்தை ஆர்டிசம்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி பெற்றிருக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் அப்படின்னாலே நியூரலாஜிக்கல் டிஸார்டர் அதான் ஓகே நரம்பியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகள் தான் இதில் மூன்று வகையான பிரச்சனைகள் இவர்களுக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சோசியலைசேஷன் சமூகவியலாக அவங்களால எளிதாக பழக முடியாது அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அப்படியே பயப்படுவாங்க இன்னொன்று கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் அடுத்து தொடர்பு கொள்வதில் ஒரு சில சிக்கல்கள் இருக்கும் அது வெர்பலாகவும் இருக்கலாம் நான் வெர்பலாகவும் இருக்கலாம் இல்லைங்களா பேச்சிலே இருக்கலாம் இல்லை சைகையிலே இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நிறையா புரிஞ்சு ஏன்னா அவங்க நினச்சிக்குவாங்க நம்ம அவங்க செய்கிறதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவங்க நினச்சிக்குவாங்க ஆனால் நமக்கு புரியாது ஆனால் அவங்க அப்படி நினச்சிக்குவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் அவங்களுடைய நடைமுறை அந்த பழக்க வழக்கங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸார்டர் இருக்கும் இதுதான் அவங்க ஒரு பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பார்ப்பாங்க எதுவுமே சிறப்பாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த டிஸார்டராக இருக்கிறது எதுவுமே பிடிக்காது அதுதான் அவங்களுடைய பிரச்சனையே சரிங்களா அப்படிப்பட்ட அந்த சிறப்பு குழந்தைய தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் யார் அந்த சிறப்பு குழந்தை அப்படின்னா அந்த பையன் சிறுவன் ஜோனத்தன் பிரைட் அவனை தான் சந்திக்க போகிறோம் அதோடு கூட அவனோட அம்மாவோடையும் அவனோட பாட்டியோடையும் உட்காந்து பேச போகிறோம் அவட உடன் இருக்க போகிறோம் உறவாட போகிறோம் அவர்களிடமிருந்து நம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதனால் அனுதாபப்படுவதோ பரிதாபப்படுவதோ நம்முடைய நோக்கம் அல்ல நாம் நம்பிக்கையில் ஆழப்பட வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜபிக்க வேண்டும் அவர்களோடு உடன் இருக்க வேண்டும் அதுதான் சரிங்களா இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போகலாமா அவங்களோட பேசலாமா வாங்க மாதா தொலைக்காட்சி அன்பு நெஞ்சங்களே இதோ பேரு பெற்றோர் நிகழ்ச்சியிலே அன்பு தம்பி ஜோனத்தன் அவருடைய பெற்றோரோடு அவருடைய உடன் பிறந்தவர்களோடு இதோ இங்கே இருக்கிறோம் உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவரிடமிருந்து நிறைய பேசி கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் உறவாட போகிறோம் அதனால் அவங்கள்ட்ட பேசலாமா வாங்க வணக்கம் ம் ப்ரைஸ் அலார் ப்ரைஸ் அலார் ப்ரைஸ் அலார் சூப்பர் உங்களை சந்திக்கல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி எனக்கு தம்பி ஜோனத்தன் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படியே உங்களோடய சேர்ந்து பேசிட்டு பண்ண வந்திருக்கிறோம் ஹாய் குட்டீஸ் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா ம் சார் உங்களால் அறிமுகப்படுத்திக்கங்க முதல்ல ஹாய் என் பேர் வந்துட்டு ஆன் மெரியம் பிரைட் மதர் ஆஃப் ஜானத்தன் மை நேம் இஸ் அபி ஜானத்தன் பிரைட் ஓகே ஐ வாஸ் இன் மோ ஐ எம் ஸ்டடி இன் மோ மோன் ஃபோர்ட் ஸ்கூல் என்ஐஓஎஸ் ஐ கிரேட் டுவெல் ஐ ஐ ஆல் ஸ்டடிட் ஆல்சோ பிடி யோகா and all the come up by my life em peru vand sheila babington uh, abi jonathan ude grandmother avaro ivunga kutis my name is abigail and i am studying in grade 6 i am the sister of john nana i'm nana and i'm studying in 1b st francis and i'm the sister of john nana so arumai romba magalchiya irukku so kulandai abadinaale kadavul kodutha varam abdingiradhu namakku ellathukkume theriyum so nammude anbu thambi jonathanum kadavul kodutha varam சான்பு குழந்தைகளும் சரி ஸோ ஜோனத்தன் கொடுத்த வரம் கடவுள் கொடுத்த வரம்னு சொல்லி கடவுளுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லக்கூடிய விதத்தில் நம்முடைய தம்பியை பற்றி நீங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஐ வாண்ட் தேங்க் காட் ஃபார் தேட் அண்ட் ஜோனத்தன் இப்போ வந்துட்டு கடவுள் கொடுத்த வரன்னு கரெக்டாக சொன்னீங்க ஐ மீன் எவ்ரி சைல்ட் லைக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் காட் அதனால் வந்துட்டு இப்போ ஜோனத்தனோட பேரே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் மீன்ஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் ஏ அபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஏப்ரஹாம் லைக் ஏப்ரஹாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பைபிள் இருந்து இப்போ வந்துட்டு அபி ஜானத்தன் பிரை ஜானத்தன் மீன்ஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் அப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு பிள்ளை பிறந்தபோது அவன் பேர் வந்து ஜானத்தன் கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லியது நாங்கள் இது பண்ணுவோம் அட் தட் பாயிண்ட் எல்லாமே நார்மல் ப்ரெக்னன்சி எல்லாமே நார்மலாக இருந்துச்சு வீ நாட் நோ இஸ் ஸ்பெஷல் சைல்ட் ஸோ அப்புறம் நினச்சி சரி ஃபஸ்ட் சைல்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் வி டிசைட் வி ப்ரேட் அபவுட் இட் காட் கேவ் இஸ் நேம் அப்போ நாங்கள் அந்த பேரை வச்சுட்டோம் வச்சதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஒன் இயர் லேட்டோ 
or one and a half years later he was on talking and giving eye contact and all of that my mother who is here she is a montessori trained teacher appo avanga sonnaanga something is wrong with this child ninga poi check panni paarenga eye contact kudukka matra andha mari konja attention kudukka matra so something is wrong with him go check then when we discovered and went through that journey of like discovering that is a special need child it was a devastating journey like every parent would actually you know i mean feel அதனால் வந்துட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ஜேர்னியாக இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் நீடுன்றது வெரி காமனாக இல்லை அப்போ வந்து மென்டலி ரிட்டார்டட் அந்த மாதிரியான செக்மெண்ட்டில் தான் போட்டாங்க அப்போ வந்துட்டு அந்த நாங்கள் வந்துட்டு வி வர் லிவிங் இன் தி யூஏஇ அந்த டைம் ஹி இஸ் பார்ன் இன் யூஏஇ ஆல்சோ ஸோ ஹி வாஸ் லைக் வென் வி வர் இந்த யூஏஇ பீப்புள் டூ நாட் எக்ஸப்டட் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ வாஸ் ஸோ டிப்ரெஸ்ட் ஐ வாஸ் திங்கிங் வை டிட் காட் கிவ் மீ திஸ் கேன் அவர் சைல்டு எந்த மாதிரி நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தப்பு பண்ண தொட்டு தான் கத்தன் மாதிரி கடவுள் மாதிரி கொடுத்து tara apdi solli enakku nare questions and i went through a lot of depression then finally i mean i read a story that uh, it said that ipo uh, vandu special children vandu god will always select in the pilli end family kudukka mudiyum apdi solittu kadaval vandu epovume choose panni vechirpaanga ipo namba vandu if you are worthy of that only god will give a special child to family adan padichu nan appa na padichu podu vandu enak thonuchu kadaval vandu yerkane na gift of god nu nan pere kodutaaru so definitely vandu child vandu is gift and everything avan perandhadilende idu varaikume vandittu paathinga na financially ah irukatum physically ah irukatum materially ah irukatum god has blessed us that much i can say and today you see that we have four children jonathan the first adukapra oh. avanukku thambi irukka he is normal and all my daughters are also normal he is studying in the hostel my second son and the mari paathinga vandittu kadavul vandittu engal nalla aasu vechar i mean blessing gift from god even when i kadachad kapra mettukku engal kadavul vandu ella vagathilum aasu vechar so adanal vandittu i really owed all to god and to jesus because and that for giving us jonathan a special child in solum bodu vandittu avan accept pandrathukku vandittu god gave us that uh, ability i mean strength to receive it appo vandu when people were rejecting and when people are talking bad about all these things engalukku vandu kashtama da face kulla porathuk but anyhow god brought us through the journey and i can say it has been a victorious journey so far romba armiya soninga romba serappa irundhuchu neenga solradhu vandu enakku periya nambikai uttuvadhaagum irukku makkal paakkuravangalukku nambikai uttuvadha irukku so kadavul theedrar illaya ஸோ சிறப்பாக தேடி இந்த குடும்பத்தை தேர்ந்து கொண்ட குடும்பம் நீங்கள் ஸோ இந்த சிறப்பு குழந்தையை உங்களுக்கு ஒரு கொடையாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அருமையாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுடைய அந்த தொடக்கத்தில் பகிர்வு அதனால் குழந்தைங்களாம் கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸாக நம்ம டாக் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குரிய டைமில் நம்ம ஒரு சில என்டர்டெயின்மெண்ட் போடலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரீங்களா ஓகே பாய் ஓகே குட்டிஸ்லாம் படிக்க போயிட்டாங்க ஸோ லெத்தம் டேக் ரெஸ்ட்டாக அவங்க படிச்சுட்டு வரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே அடுத்த பல விஷயங்களை பேசலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிறப்பு நம்மளுடைய தம்பி வந்து சிறப்பு குழந்தை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டிங்க ஸோ ஒரு நாள் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து இரவு தூங்க போக வரை உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை நடைமுறை செயல்பாடுகளை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இப்போ வந்துட்டு என்னுடைய அப்ரிங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி லைக் பேரண்ட்ஸ் பாஸ் ஆன் சர்டன் டிசிப்ளின் டு த சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி வகையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மம்மிங்க இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு ஷீ இஸ் அ டீச்சர் பை ப்ரொஃபஷன் அப்போ நீங்கள் டீச்சர்னாவே டிசிப்ளின் இஸ் லைக் மேண்டேட்ரி அப்போ டிசிப்ளின் பேசும்போது வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் ஃபேமிலி ஸோ எங்களுக்கு வந்து மார்னிங் எழுந்தோடன் ஜெபிச்சுட்டு தான் விஷ் கெட் அவுட் ஆஃப் பெட் அண்ட் ஃபோல்ட் ஆஃப் பெட் அப்புறம் வந்து பைபிள் படிக்கணும் ஜோம் பண்ணணும் அப்புறம் வந்துட்டு சண்டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்துட்டு பைபிள் படிக்கலன்னா ஒரு சாம் படித்து ஒப்பிக்கலன்னா எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது அந்த மாதிரி தான் அவங்க வளர்க்கப்பட்டாங்க அவங்க எங்களை வளர்த்தாங்க அதே மாதிரி வந்து ஐ பாஸ் டவுன் டு மை சில்ட்ரன் எஸ் ஸோ வென் தேவ பான் ஜானத்தன் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவன் எழுச்ச உடனே ப்ரேயர் பண்ணிட்டு என் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க என்னன்னா எழுச்சி வந்த உடனே ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு எழுச்சி வந்துட்டு கேலண்டர் பைபிள் வச்சுருக்கோம் கேலண்டர்லேயே பைபிள் இருக்குது அது எந்த நாளுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற வசனத்தை படிச்சுட்டு அடுத்து தான் அவங்க பல் வளர்க்கவே போகணும் பல் வளர்க்கிட்டு அவங்க தே ஹாவ் டு டூ தியர் ஓன் ரொட்டீன்ஸ் ஆஃப்டர் தட் காஃபி அண்ட் பைபிள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சாம்ஸ் இப்போ எங்கள் பிள்ளைங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்க தொட்டு தே வில் ரீட் ஒன் சாம் அ டே அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் வந்து தே கெட் ஆன் வித் த டே தே கெட் ரெடி அண்ட் தே கோ டு ஸ்கூல் அப்புறம் வந்துட்டு சாம் நைன்ட்டி ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம போக்கிலும் வரத்துலையும் கடலில் நம்மளை காத்துக்கிறார் இல்லையா அதனால் நாங்கள் சாம் நைன்ட்டி ஒன் படிச்சுட்டு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் வீட்டோட்டு போகிறது வரது ஃபார் காட்ஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அதே மாதிரி அவங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அவங்களே வந்துட்டு அவங்களுக்கே ஒரு டிசிப்ளின் இருக்குது இப்போது தேவ் க்ரோன் அப் ஸோ
அவர் வந்துட்டு அவரை நான் லீட் பண்ணுறது இல்லை அவன் தான் வந்துட்டு ஹீஸ் அ வெரி பிக் மோட்டிவேட்டட் ஃபார் மீ அண்ட் சர்டன் டைம்ஸ் அதே விச் இஸ் லைக் நாட் இன் மை ஹேண்ட் நாட் இன் எனி பரிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி அவன் கொஞ்சம் பிஹேவ் பண்ணுவான் டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போடுவான் கொஞ்சம் பிரச்சனைலாம் கொடுப்பான் சர்டன் டேஸ் ஓன்லி அவனுக்கு என்னென்னா வந்துட்டு வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணி பேசக்கூடாது அவனுக்கு எப்பவுமே காமா குவாயட்டாக பேசணும் ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் வந்துட்டு மற்ற சில்ட்ரன் அப்படி இல்லை இல்லையா அவங்க நார்மல் சில்ட்ரன் ஸோ அவங்க வந்து சேட்டை பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து நான் இப்போ கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வேஸ் ரேஸ் பண்ணணும் அவனுக்கு பிடிக்காது ஸோ மார்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ரஷ் டைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி டு செவன் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் ஓ கிளாக் இஸ் அ வெரி ஹை பிஸி டைம் ஃபார் மீ நானே குக் பண்ணணும் எங்கள் வீட்டில் மேடெலாம் வேறு இல்லை சாரி 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 இப்போ வந்துட்டு நார்மல் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் லைக் நார்மல் சில்ட்ரன் அவனுக்கு வந்துட்டு கோவ பட்டு பேசினாலோ கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரீஸ் பண்ணி பட்டு பேசினாலும் பிடிக்காது அண்ட் டு சர்டன் டிகிரி ஹி லைக்ஸ் டு ஹாவ் இஸ் ஓன் ரூல்ஸ் அவனோட ஓன் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவன் டெய்லி வந்துட்டு குப்பையை கொண்டு போய் குப்பையில் போட்டு வருவான் அவன் வந்து துணி காயப்படுவான் அவன் துணி காயப்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான் பிகாஸ் வந்துட்டு அவன் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக காயப்படுவான் ஸோ ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் திங்ஸ் அப்போ வந்து அவனோட எல்லாம் பண்ண பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவான் அவன் பெட்டு கூட கரெக்டாக அந்த டைமில் போடுவான் கரெக்டாக அந்த டைமில் எடுப்பான் அவன் கரெக்டாக காஃபி கடிப்பான் அவன் பைபிள் படிக்காமல் வெளியே போக மாட்டான் எவ்வளோ தான் நம்ம சொன்ன அவசரமாக சீக்கிரம் வான்னு சொன்னால் கூட அந்த ஃபைவ் சாங்ஸ் படிச்சு தான் வேறு வேலை பண்ணுவான் ஸோ ஹீ இஸ் லைக் வெரி மெட்டிகுலர்ஸ் அபவுட் சர்டன் டிசிப்ளின் இன் லைஃப் அப்போ ஐ மீன் லைக் தட் இஸ் லைக் அ சேலஞ்சிங் திங் when you are a normal person and when you have other kids who make a lot of noise and who make tantrums so yeah up on the time la kuda enala voice raise panna mudiyadhu he will get very irritated and the irritated aanadhu appuramaitukku avan vandu avanukke theriyama vandu he will try to hit me adha kolandhilende anam vanidunda but i did not notice at that point ipa periya pilli aayidan so andu vandu konja control panna kashtama irukku so we are taking him for therapies and certain other classes and all that but uh, still like he understands or 10 minutes panitana avan adichitana or 10 minutes appuram solluvan sorry mummy i am sorry appdi solli avana feel pannu but until that time it's little difficult namba or parent a irukkathu i can accept it but the social i mean people around us will not accept it illaya ipa vandu thankfully like he doesn't do it with anybody else only with me and his sister sometimes avanga not யா இருந்தா நடிப்பான் அடிப்பான் ரொம்ப அடிக்க மாட்டா ஜஸ்ட் தட்டு அந்த மாதிரி தே டோன்ட் லைக் இட் ஆல்சோ சோ நான் சொல்லிட்டு வரேன் இப்ப வந்து அந்த மாதிரி பண்ண கூடாது நீ பிக் பாய் ஐட நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண கூடாது அப்படி சொல்றாரு சோ தட் இஸ் ஒன் சவாலஞ்ச் தட் ஐ ஹேவ் டு ஃபேஸ் வித் हिम டசன் ஹேப்பன் எவ்ரி டே என்னைக்குனா சொல்றாரு மாசத்துல ஒரு நாள் மாசத்துல ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவான் சோ ரொம்ப அழகா தம்பி வந்து காலையில பைபிள் படிப்பார் சோ அவருக்கு ஆர்டரா இருக்கு நம்ம நம்ம நார்மல் சொல்றோம் ஆனா நம்ம தான் சில நேரங்கள்ல ஆர்டரவே இருக்குது இல்ல இல்லையா அதுதான் நம்ம انا ஸ்பெஷல் சைல்டு தே கீப் ஆர்டர் அந்த ஒரு கரெக்டாக செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய லெசன் தான் நம்ம அப்படி ரூல்ஸ்லாம் மீறிக்கிட்டு வாழ்ந்து நம்மலாம் பழகிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தான் ரொம்ப யோசிச்சு கேள்விக்குட்படுத்தப்பட வேணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இஸ் அ ஸ்பெஷல் சைல்டு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ட்ரூ அப்புறம் என்ன ஸ்பெஷலாக அவனுக்கு பிடிக்கும் சாப்பாட்டில் சாப்பாடுன்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபுட் ஓன்லி அவனோட லவ் லாங்குவேஜே ஃபுட்டு தான் அவனுக்கு வேறு எதுவுமே பிடிக்காது மேத்ஸ் பிடிக்கும் அடுத்து மேத்து இல்லாமல் அவனுக்கு ஃபுட்டு ஃபுட்னு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு சின்ஸ் அவங்க வெளியே அப்ராடில் வளர்ந்து தட்டு அவங்களுக்கு வந்து பர்கர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எங்கள் வீட்டில் என்றைக்கும் ப்ரெட்டும் சீஸும் என்றைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அவங்களே சாண்ட்விச்லாம் பண்ணி சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அது தான் தட் அவனுக்கு பிரியாணியெலாம் கூட அவ்வளோ இஷ்டம் இல்லை ரைஸ் இஸ் சம்திங் செகண்ட்ரி ஆனால் பாஸ்தா பீட்ஸா கேஎஃப்சி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் தான் அவனுக்கு கான்டினட்டல் ஃபுட் தான் நல்லா பிடிக்கும் ஆமாம் ஸோ ஹீ இஸ் லைக் ஸ்டடீஸில் அவனுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேத் ஒருத்தருக்கும் <laughs> வாழ்க்கையில வந்து எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம சோ உங்களுக்கு தம்பியோட சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது சோ மகிழ்வான ஒரு தருணம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல முடியுங்களா ஆக்சுவலி அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி சைல்ட் லைக் அவனோட சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு அவன் ஹாப்பியாக இருந்தால் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கொடுக்க மாட்டான் ஒரு ஆள் வந்துட்டு இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா
மறுபடியும் எழுதினோம் அப்போ நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் கொண்டு போனோம் எல்லாம் பண்ணாங்க அப்போ ரிசல்ட் வந்து அன்றைக்கி வந்து எனக்கு தெரியாது அன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வி வர் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஐ மீன் நாட் மச் ஆன்டிசிபேஷன் ஒன்றும் இல்லை பாஸ் ஆனால் போதும் அவ்வளோதான் எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனால் கடவுளுக்கு இருப்பில் ஹி காட் நைன்டி டூ இன் இங்கிலீஷ் ஸோ விச் வாஸ் லைக் அ கிரேட் திங் ஃபார் மீ அண்ட் ஐ குட் பிலீவ் இட் அண்ட் ஐ டோல் மை மம்மி அண்ட் ஷேர் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் எவ்ரிபடி இட் இஸ் சம்திங் சம்திங் கிரேட் ஐ மீன் அந்த டைமில் இப்போ ரீசெண்டாக பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆல்சோ அவன் வந்து எந்த காம்படிஷனில் ஜாயின் பண்ணாலும் அவன் வந்துட்டு அது வின் பண்ணிடுவான் அது எப்படி பண்ணான்னு தெரியல அது கடவுளோட ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு கிஃப்டாக இருக்கலாம் அண்ட் எவ்ரி திங் லைக் ஹி பார்ட்டிசிபேட்ஸ் அவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் வின் பண்ணிடுவான் இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஸ்கூலில் இருந்து சம் ஸ்போர்ட் வச்சுருந்தாங்க டேலண்ட் ஆன் சொல்லிட்டு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு அதில் கூட மூணு மெடல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் அப்ளை ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹீ இஸ் பீன் வெரி பிளஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக நீங்களும் ரொம்ப ஆசையாக நிறைய விஷயங்கள் பகிரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசையாக இருக்கிறீங்க ஸோ தம்பி பிறந்த உடனே இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவன் குழந்தைய பிறந்த போது அவன் வந்துட்டு இட் இஸ் டிலைட் டெலிவரி ஓகே ஸோ அதிலே வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டாக்கா டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஏழு பேர் அட்டன் பண்ணாங்க அந்த குழந்த வந்து பிழைக்குமா அப்படின்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருந்தது ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் தட் ட்ரை லேபர் அந்த குழந்த பிறந்துச்சு அந்த குழந்த பிறந்த உடனே அழுற சத்தம் பத்திரம் கேட்டுச்சு ஆனால் வெளியில் கொண்டு வரல தி ஹேவ் கிவன் ஆக்சிஜன் அப்போது நான் வெளியில் நின்றுட்டு ப்ரேயர் பண்ணேன் கடவுளே உங்கள் சுத்தமாக இருந்து இவ்வளோ நாள் அந்த ப்ரெக்னன்சி கடந்து வர உதவி செஞ்சிங்க குழந்தைய கையில் ஏந்தி உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த குழந்தைய வந்து வாங்கி கையில் எடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கார்கிட்ட காட்டிட்டு அப்போ வந்து இது பார்க்கும்போது நார்மலாக இருக்கலாம் குழந்த எட்டு மாதம் வரைக்கும் குழந்த வந்து எல்லாமே நார்மலாக பண்ணுது அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த டவுட் வரல எங்களுக்கு வந்து அந்த டவுட் வரல ஏன்னாக்கா மூணு மாதத்தில் குப்புறப்படுத்தாப்பில் அஞ்சு மாதத்தில் வந்து சாப் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி எட்டு மாதத்தில் நிற்கணும் ஸோ ஹி டிட் ஆல் த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஹி டிட் எவ்ரி திங் அதனால் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து அந்த டவுட்டே வரல அப்புறம் நான் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு திரும்ப நான் போன போது அவனுடைய டோட்டல் திங் ஹஸ் பின் சேஞ்ச்டு அப்போ வந்து என்ன இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஏதோ சம் டிஃபார்மிட்டி இருக்குது போல இருக்குது இவனுக்கு வந்து காது கேட்கலையா இல்லை பேச முடியலையா பிகாஸ் ஐ எம் அ டீச்சர் ஸ்கூலில் நம்ம நிறைய பிள்ளைகளை பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இந்த பிள்ளைய பார்த்த போது என்ன வாட் இஸ் ராங் அப்போ வந்து இந்த நம்ம சொல்கிறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாப்பில் சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த ஐ கான்டாக்ட் இல்லை அந்த ஐ கான்டாக்ட் இல்லைன்னு சொல்லும்போது சம்திங் ராங் வித் சைல்டு அப்போ வந்து டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகணும்னு சொல்லும்போது இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா இப்போ மகளுக்கெல்லாம் வந்து அது வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா சொல்கிறீங்க தே வர் நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட் அந்த ஃபேக்டர் அப்போ வந்துட்டு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல அவங்கள எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்கிறது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டூ இயர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு குழந்தையும் பிறந்துருச்சு தே வர் நாட் ஏபிள் டு கான்சென்ட்ரேட் வித் தட் அதர் சைல்டு ஆல்சோ பிகாஸ் தே ஆர் வரீட் அபவுட் திஸ் சைல்ட் இந்த பிள்ளையை குறிச்சே கவலைப்படுறாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அட்லீஸ்ட் நீ அந்த பிள்ளையை பார்த்துக்கோ நான் இந்த பிள்ளையை வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன் சென்னைக்கு கொண்டு போகிறேன் ஐ வில் கிவ் சம் ட்ரைனிங் அவனுக்கு வந்து ஃபிசியோ தெரப்பிக்கோ இல்லை வந்து ஸ்பீச் தெரப்பிக்கி ஸ்கூலில் சேர்க்குறேன் அவனை கொண்டு போயிட்டு வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து ராத்திரில் அவன் காது மேலே கை வச்சு தலை மேலே கை வச்சு ப்ரே பண்ணுவேன் அப்போ அந்த வாயும் காதும் திறக்கப்படணும் அப்போ காது திறந்துச்சுன்னா வாய் பேசும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இவன் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிட்டான் தினமும் அழுவுறது வேலையிலேருந்து வந்த உடனே அப்போ அழுது அழுது ரொம்ப பிரச்சனை பண்ண அவங்க வீட்டு கஷ்டம்ட்டாரு இவன் வந்து ரொம்ப மென்டலாக டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டா குழந்தைங்க விட்டுட்டு அதனால நீங்கள் திருப்பி அனுப்பிடுங்க நான் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பை த டைம் ஒரு ஒம்பது மாதம் இருக்கிறதுக்குள்ளே நான் பாட்டு பாடுவேன் ஈவினிங்கில் மடியில் உட்கார வச்சுட்டு பாட்டு பாடுவேன் ஒரு பத்து சாங்ஸ் ஈ வில் நாட் டெல் த வேர்ட் அந்த வேர்டு வராது பட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ட்யூன் கரெக்டாக பாடுவான் சூப்பர் அந்த ட்யூன் அந்த ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு மெயினில் அப்போ அந்த
ஸோ ஐ எம் அ மாண்டிசரி டீச்சர் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு பிள்ளைக்கு எப்படியாவது கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸ்விம்மிங் பூல் கூட்டு போகிறது பிள்ளைக்கு வெளியில் கூட்டு போகிறது எனக்கு முதல்லாம் வந்துட்டு க்ரௌடை பார்த்தா பயங்கரமாக அழுவோம் அப்போ அதெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் மால்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் வீக்கெண்ட்ஸில் அப்போ என் சின்ன மக அவங்க வீட்டுக்கார் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தை இருந்தது ஸோ வி யூ வி ஆல் யூஸ் டு ஒர்க் டுகெதர் எப்படியாவது இந்த குழந்த பேசணும் ஸோ அம்மா பயங்கர பேக் பண்ணாங்கன்னு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தம்பி வந்து அம்மா செல்லமா அம்மாச்சி செல்லமா செல்லமா ஐயோ ஜானதன் மம்மி செல்லம்மா அம்மாச்சி அம்மாச்சிட்ட இருந்து என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பிடிக்கும் What do you like about அம்மாச்சி I want to like about uh, 71 years old. She's 71 years old, okay. But what do you like about her? Yeah, she's strict. <laughs> so, Amachi, you are strict. Huh? So, Amachi, you are strict. 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 அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேர்ன் லுக்கு கொடுத்தாவே அவங்களுக்கு தெரியும் அம்மாச்சி வில் பி வில் நாட் கிவ் இதை கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் அம்மாச்சி அம்மாச்சிக்கிட்ட வேலை ஆகாது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு தே வில் ஒபே என்ன சொன்னாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ஏதாவது வேணும்னு சொன்னாலும் வாங்கி கொடுக்கறது அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறது அதெல்லாம் செய்வேன் அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் சரி அம்மாச்சிக்கிட்ட அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே கேட்கக்கூடாது ஸோ ஆமாம் நீங்கள் இப்போ வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே இன்பகரமான ஒரு மகிழ்ச்சியான சில தருணங்கள் சொன்னீங்க துன்பமும் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது சந்தித்த ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழல் ஒரு துன்பகரமான சூழல்னா ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா செவன் இயர்ஸ் அகோ செவன் எயிட் இயர்ஸ் அகோ நாங்கள் ட்ரிவாண்டத்தில் ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தோம் அந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த பால் காய்ச்சி இருந்துச்சு அந்த பால் காய்ச்சிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல் த ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அந்த வீடு வந்துட்டு ஒரு மலைக்கு மேலே இருந்துச்சு அண்ட் ப்ளஸ் வந்துட்டு அங்கே மெயின் ரோடுக்கு ஆக்சஸ் வந்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நடந்து வந்தால் மெயின் ரோடு ஆக்சஸ் கிடைக்கும் அப்போ நாங்கள் யூஏலேருந்து ஹாலிடேக்கு வந்து தொட்டு எங்ககிட்ட கார் ஒன்றும் இல்லை அப்போ நாங்கள் வந்து அந்த வீட்டில் இருந்தோம் வீட்டில் எல்லாமே இருக்குது எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் வந்துட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொன்னால் சரி ஏடிஎம் போய்ட்டு வந்துடுவோம் நம்ம பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு ஏடிஎம் போய்ட்டு வந்துடுவோம் ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு வந்துடுவோம் இந்த இடம் நல்லா அழகாக இருக்கு இல்லையா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப க்ரீனரியாக இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் நடந்து போய்ட்டு ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபோர் தேர்ட்டி அப்போ இவனும் தம்பியும் வந்துட்டு முறை நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க எங்கள் தேர்ட் கேர்ள் வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு அவளுக்கு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு அவளுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்துட்டு கழுத்து மேலே வச்சுட்டு அவங்க டேடி வந்து சிப்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு பசங்களுக்கு அவங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு நடந்து போயிட்டே இருந்தாங்க பசங்க அம்பரில் வச்சுட்டு நடந்து போயிட்டு கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருந்துச்சு கேரளாலே கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கப்பமே அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் மழை நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க அவங்க டேடி போகிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு நான் வந்துட்டே இருக்கேன் அப்போ வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த என்னுடைய ஜானத்தனுக்கு அந்த டைமில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நடந்து போயிட்டே இருந்தோம் போயிட்டு அந்த டைமில் ஒரு பைக் வந்தாங்க ஒரு பைக் வந்து நான் என்ன பண்ண பேனிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் பில்லிங் போகிறோம் அந்த பைக் வருது அந்த ரோட்டில் எதுவுமே வரல அந்த பைக் ஒன்று வந்துச்சு வரத்துக்குள்ள நான் பேனிக் பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு என்னோடய ஆஷர் ஜாசியா வந்துட்டு செகண்ட் பையன் அவன் ஒரு சைடில் நிற்கிறான் இவன் ஒரு சைடில் நிற்கிறான் அம்பரலா பிடிச்சிட்டு அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஜானத்தன் ஜானத்தன் நான் சொல்கிறதுக்குள்ளே நான் என்னோடய ஃபியர் வந்துட்டு என் கூட வந்துருச்சு ஏற்கனவே நான் பயப்படு பார்க்குறதுக்குள்ள ஜானத்தன் நான் பண்ண டக்கு ரோடு க்ராஸ் பண்ணிட்டான் அந்த பைக்கார் வந்துட்டு இவனை இடிச்சிட்டார் இடிச்சிட்டு பையன் கீழே வந்துட்டான் கீழே வந்தோன்னு அவங்க டேடி ஓடி வராங்க அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு சின்ன பாப்பாவை தூக்கிட்டு ஓடி வராங்க பார்த்தா வந்துட்டு ஹீஸ் ஆல்ரெடி ஆன் த கிரவுண்ட் அந்த பைக்கான பயந்துட்டான் நிறுத்திட்டான் அப்போ பார்த்தா குழந்தை தூக்குறோம் கையில் ரத்தம் காலில் ரத்தம் வாயில் ரத்தம் எல்லாமே ரத்தமாக இருக்குது வைக்கிறோம் டிமேஜன் ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசன் சொல்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பேங்க்கில் காசு இருக்குது ஆனால் கையில் ஒரு பைசா கூட கிடையாது இப்போ நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அடுத்து நாங்கள் ஆட்டோ வீடு போய் இப்போ எப்படி போக போகிறோம் எப்படி என்ன பண்ண போகிறோம்னு எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல பட் வந்துட்டு கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆட்டோக்கார் ஆரம்பிச்சார் அந்த டைமில் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த ஆட்டோக்கார் எனக்கு காசு காசு ஒன்றுமே கேட்கல அந்த பிள்ளையை தூக்கிட்டு அந்த பைக்காரும் ஆட்டோக்காரும் சேர்ந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் அங்கே போய்ட்டு அவன் அட்மிட் பண்ணி பார்த்தா வந்துட்டு சம்திங் வி வர் திங்கிங் ஏன்னா பிளட் வாயிலெலாம் வர தொட்டு வி தாட் சம்திங் பிரெயினில்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தென் வி டுக்கும் டூ அந்த இஆரில் கொண்டு போய் எல்லாம் செக்லாம் பண்ணாங்க வெறும் கை தான் உடஞ்சிருக்கு நத்திங் ஹெல்ஸ் இஸ் ஹாப்பனிங் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்துட்டு நாங்கள் ரொம்ப நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டேன் ஐ மீன் இந்த மாதிரி அந்த டைமில் இப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பையனுக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் அப்சர் அந்த டைமில் ஆனால் வந்துட்டு கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கையில் ஒரு பைசா ஒன்றில் அந்த ஆட்டோக்கார ஒரு காசு கேட்கல அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் போயிட்டு பேங்க்கில் காசு எடுத்துருந்து கொடுத்தாரு அப்போ வந்துட்டு அதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் வந்து கரெக்ட் டைமில் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஆளுங்க அனுப்பிச்சாங்க கரெக்ட் டைமில் வந்து தேவ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் அண்ட் கரெக்டான டாக்டர்ஸ் வந்தாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க அது வந்து பெரிய ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் அது அந்த டாக்டர்ஸ் நான் அவைலபிளாக இருக்க மாட்டாங்க இட் வாஸ் சச் அ பீக் டைம் இன் தி ஈவினிங் தட் ஆல் தி டாக்டர்ஸ் வேர் அவைலபிள் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நாங்கள் திருப்பி வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் வந்து கத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார் அதான் எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் ஐ மீன் பட் ஸ்டில் காட் வாஸ் இன் கண்ட்ரோல் அதான் அவர் தான் எங்களை ஹெபினிசராக இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ சொசைட்டியில் இப்போ சமூகத்தில் நம்ம மூவ் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னும் போது நம்முடைய தம்பியை கூட்டிக்கிட்டு போகும் பொழுது இல்லை ஒரு உங்களுடைய உறவினர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகும் பொழுதோ இல்லை இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் பொழுதோ அப்படி போகும் பொழுதெல்லாம் எப்படி அவங்கள நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அவங்க உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்க அது மாதிரி ஒரு சூழல்கள் இப்போ சொசைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இல்லை இப்போது ஒரு ஸ்பெஷல் நீட் சைல்டு வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் வந்துட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஐ மீன் தி ஹாவ் அ சிம்பத்தி பட் வி ஆர் நாட் லுக்கிங் ஃபார் சிம்பத்தி வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் எம்பத்தி எம்பத்தி இஸ் சம்திங் லைக் யூனோ நம்மளுடைய என்னோடய ஷூஸில் ஒரு அம்மாவா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் நீட் சைல்டு அம்மாவாக இருந்தால் என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் யூ கேன் சி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனால் நம்ம சொசைட்டி இஸ் லைக் ஸ்டில் வெரி இன்னும் ப்ரிமேட்டிவ் ஸ்டேஜில் இன்னும் இருக்காங்க நம்ம ஒரு பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு போனோம்னா இந்த பிள்ளைக்கு சம்திங் இஸ் ராங் இந்த பிள்ளை கொஞ்சம் மென்டல் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் போது வந்துட்டு ஹர்ட்டிங் அப்போ நான் இப்போ பஸ்ஸில் கொண்டு போகிறேன் இப்போ ராட்டோவில் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்துட்டு என்ன அவங்க பார்க்குற பார்வையை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி ஹர்ட்டிங் நம்ம அந்த அக்செப்டன்ஸ் நம்மளோட சொசைட்டியில் இன்னும் இல்லை ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ ஹர்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரண்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியும் ஸோ ஸ்பெஷல் நீட் சில்ட்ரன் சொல்கிறது வந்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப பியூர் அண்ட் ஹார்ட் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இந்த உலகத்தோட கப்படமே தெரியாது அவங்களுக்கு அவனுக்கு இந்த வரைக்கும் வந்துட்டு இ டசன் நோ ஹவு டு ரியாக்ட் பண்ணி சீஸ் இஸ் ஆல்ரெடி அடல்ட் அடல்ட்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கான் இப்போ ஒரு பொண்ணை பார்த்தா வந்துட்டு எப்படி அவன் பிஹேவ் பண்ண கூட தெரியாது அவனுக்கு அவன் அவ்வளோ பியூர் அண்ட் ஹார்ட் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க வந்துட்டு அவங்க மனசில் ஒன்றுமே கிடையாது வெரி பியூர் அதனால் அவங்க பிள்ளைங்களை எப்படி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும் அவங்க எப்படி நம்ம டேம் பண்ணி எப்படி மோல் பண்ணி எக்ஸசைஸ் கொண்டு வரலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸாக இருந்துட்டு அவங்கள நம்ம நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிட்டோம்னா டெஃபினெட்லி அது அவங்க மேலே தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது காட் இஸ் தட் கிவ் ஸ்ட்ரென்த் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா கடவுள் நம்மளுக்கு இந்த பிள்ளை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ட்ரென்த் நமக்குள்ளே இருக்கு இட் இஸ் தன்சர் எவ்ரி படி வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஃபைன் த ட்ரெஷர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச் உங்களுடைய அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் சூப்பராக அழகாக சொன்னீங்க ரொம்ப சிறப்பாக நம்பிட்ட வந்து அந்த நம்பர் சொன்னீங்களே நீங்களே கேளுங்களேன் ஜானத்தன் எனி டூ நம்பர்ஸ் ஓகே ஜானதன் மம்மி யூ லாஸ்ட் யூ வாட் யூ லவ் த மோஸ்ட் ஜானதன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டைம்ஸ் டைம்ஸ் ரைட் ஓகே மம்மி யூ லாஸ்ட் யூ எனி டூ நம்பர்ஸ் ஓகே ஜானதன் கேன் யூ ஆன்சர் சிம்பிள் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக் ஒன்னே பேசு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் Okay, super. Araga sold up, so 25. Okay, Jonathan, what about 44 times 44, Jonathan? 1,999 times 1,999. Okay, Jonathan, what about 1,999 times 1,999? 1,999 times 1,999. 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 1,999 இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எங்களால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஓன்லி 
அப்போ என் மகன் சொல்லும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் பை ஹர் அவங்க கூட நிற்கணும் அவங்க கூட நின்று அவங்களுக்கு நம்ம ஆதரவு சொல்லணும் அவங்க பக்க பலமாக இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்து எடுக்க முடியாது கடைசியாக ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸாக உங்களுடைய முன்மாதிரியாக உங்களுக்கு ஒரு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யாரை நீங்கள் சொல்லுவீங்க டெஃபினெட்லி ஜீசஸ் பிகாஸ் அவர் தான் வந்துட்டு எங்களை இவ் மட்டும் நடத்தியிருக்காரு இனிமேலும் நடத்துவார் ஸோ ஹீ இஸ் மை ஒன்லி ரோல் மாடல் அண்ட் ஹீ இஸ் பீன் மை சப்போர்ட் ஆல் அண்ட் லாங் என்னுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் வந்துட்டு இந்த இன் அ க்ளோஸ் ரூம் ஆன் மை நீஸ் ஐ ஃபேஸ் ஆல் மை பேட்டில்ஸ் ஓகே ஆல் மை பேட்டில்ஸ் ஆர் ஆல் மை நீஸ் நாட் டு எனி ஹியூமன் பீயிங் எனக்கு ஏதாவது சின்ன தேவையாக இருந்தால் கூட வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கூட என் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கூட ஐ கோ ஆன் மை நீஸ் அண்ட் ஆஸ் மை ஜீசஸ் மை சேவியர் அப்போ வந்துட்டு கடவுள் எப்படி வழி நடத்துவார்னு தெரியாது பட் ஹீ வில் சென் ஹெல்ப் ஹீ வில் சென் ஹெல்ப் இந்த ரைட் டைம் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அழகாக சொன்னிருக்கீங்க ஒன்றே ஒன்று கேட்டுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்முடைய சமூகத்துக்கு பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க ஆல் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் இஸ் சம் சப்போர்ட் சப்போர்ட் இன் த சென்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கூட நிற்க வேணாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் கிவ் தட் ரெஸ்பெக்ட் ஏனோ இவங்க ஸ்பெஷல் நீடோட பேரண்ட்டா அவங்கள நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹையர் லெவலில் வச்சு பாருங்கள் ஓகேயா டு கன்சிடர் தெம் அபவ் யூ பிகாஸ் தே ஹவ் பீன் த்ரூ இட் ஓகே த ஹார்ட்ஷிப்ஸ் தட் வீவ் கம் அக்ராஸ் ஐம் ஷூர் நோ அதர் நார்மல் பேரண்ட் இஸ் கம் அக்ராஸ் அதனால் வந்துட்டு ஸோ தே தே டிசர்வ் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஸ்பெஷல் நீட் சைல்ட் பேரண்ட் டிசர்வ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் தே டிசர்வ் தட் அந்த எம்பத்தி வந்து தே டிசர்வ் இட் டெஃபினெட்லி அந்த சப்போர்ட்டை மாத்திரம் நீங்கள் கொடுங்க அது மாத்திரம் போதும் சூப்பர் ஓகே ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இன்றைக்கி பார்த்துக்கொள்கிற நேயர்களுக்கு இல்லை மொட்டு மொத்தமாக மக்களுக்கு நேயர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை வச்சுருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ரியலாகவே ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அவங்களுக்கு மனசில் அதிக வேதனைகள் இருக்குது அப்படி இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க வேதனைகளை நீங்கள் வெளிக்காட்டாதீங்க வேதனைகளை வந்து நீங்கள் வந்து கடவுள்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா அவங்கவுங்க ஒரே ஒரு பிள்ளை தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் என் டாட்டர் ஃபோர் சில்ட்ரன் வச்சுருக்கா அதனால் கூட என்னன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து நான் அவங்க சொல்லியிருக்கேன் கிவ் ய ஸ்மைல் ஆஃப் யோர்ஸ் தட் காஸ்ட் எ மில்லியன் டாலர் அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் நம்ம துக்க நேரத்துலேயும் சரி கஷ்ட நேரத்துலேயும் சரி நம்ம வந்து துக்கமாக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு துக்கத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் பாஸ் பண்ணிடும் அப்போ நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோம்னாக்கா வி கேன் பாஸ் தட் ஹாப்பினஸ் டு சம்படி எல்ஸ் ஆல்சோ ஆகவே நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க மனசுக்கு வருத்தப்படாதீங்க நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிக்கு இவனை ஒரு ரெண்டு வயசில் கூப்பிட்டு போகும்போது அங்கே வர பேரண்ட்ஸ்க்கு அது தான் சொன்னேன் அம்மா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுமா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வா ஏன் நீ தொக்குமாக முகமாக வர்ற நல்லா சந்தோஷமாக இரு அப்போ அடுத்த குழந்தை பிறக்கும் போது நல்லா பிறக்கும் ஆகவே நீ என்ன பண்ணாது துக்க ப முகமாக இருக்காத இந்த ஒரே பிள்ளை போதும்னு சொல்லி சொல்லாத இன்னொரு பிள்ளை பிறக்கும் அது வந்து நல்லா பிறக்கும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுவேன் ஆகவே இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கிற பிள்ளைகளை வச்சுட்டு ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் சொல்லி சொல்லாதீங்க கடவுள் கொடுத்துருக்குறாரு கடவுள் எல்லாத்தையும் வழி நடத்துவார் கடவுளுடைய பிள்ளை இந்த பிள்ளை கடவுளுடைய பிள்ளைன்னு நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் அது உங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சூப்பர்மா சூப்பர் உண்மையிலே உங்களுடைய பகிர்வு எல்லாமே எனக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க தான் இந்த சொசைட்டியில் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்ல ஒரு புரிதல் வரும் அதே போல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் மதிப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம போடுற ட்ரெஸ்லேயோ நம்ம படிக்கிற படிப்புலேயோ கிடையாது அதில் கிடையாது நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கும் பொழுது ஜென் ஏன்னா கடவுள் எல்லாரையும் ஆணும் பெண்ணுமாக அப்படியே படித்து கொடுத்துருக்கிறார் நம்ம தான் இன்றைக்கி தேவையில்லாத விஷயங்களை பிரித்து வச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுட்ருக்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் என்ன குப்பத்தொட்டில் போட வேண்டியது அதனால் உரிய மரியாதையை உரிய அன்பை நம்ம செலுத்தும் பொழுது அதான் இரையாட்சி அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக உங்கள்கிட்டேருந்து நான் தெரிஞ்சுருக்கிறேன் ஸோ நம்ம குழந்தைகளை கூப்பிடலாம் அவங்கள வச்சு ஒரு பாடல் பாடலாம் When you are discouraged thinking all is lost
எனக்கு இன்னொருத்தர்கிட்டையும் முக்கியமாக அந்த பகிர்வு கிடச்சா நல்லாயிருக்கும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்ன அப்படின்னா ஜோனத்தினுடைய அப்பா அவங்க அப்புறம் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ அவங்களும் இதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொன்னாங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கால் பண்ணுங்கள் கேட்டுக்கலாம் என் பேர் ஜெரி நான் அபி ஜோனத்தினுடைய அப்பா இந்த மாதிரி பசங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி இருப்பாங்க ஜோனத்தினுக்கு டென் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்த இன்சிடெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது இந்த 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 டேட்டில் இந்த டைமில் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லுவோம் டாடி நம்ம பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த டைமில் நம்ம இங்கே போகணும் இந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் ஏறி இங்கே போகணும் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லுவோம் ஸோ அவன் ஒரு விக்கிபீடியா மாதிரி எங்கள் வீட்டில் அது ரொம்ப மெமரி பவர் ஜாஸ்தி அவனுக்கு அதனால் இப்போது ஸ்கூலுக்கெல்லாம் இப்போ நார்மல் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் இவங்களுக்கு இந்த நார்மல் பிள்ளைங்க கூட இருக்காங்க நார்மல் ஸ்கூல்ஸ்லேயே இவங்களுக்கும் அட்மிஷன் கிடைக்குது சொசைட்டியில் கூட அவங்களுக்கு ஒரு ரெகனைசேஷன் இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்தியாவில் கூட இந்த மாதிரி பசங்களை கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களுக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து அந்த ஸ்பெஷலாக அங்கீகரிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நன்றிங்க ஜோனத்தினுடைய அப்பாவும் ரொம்ப அழகாகவே பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க நல்ல ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை கட்டாயமாக நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே உண்மையிலேயே இந்த சொசைட்டியில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நல்ல ஒரு தெளிவுகள் ஏற்படும் யாருமே ஹர்ட் ஆக மாட்டாங்க எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் அன்பு செய்து அந்த பிறர் அன்பு வாழ்க்கையில் வந்து மேலோங்கி நிற்க முடியும் அதனால் அவருக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் ஸோ மகிழ்ச்சி மாறா தொலைக்காட்சி அன்பு நெஞ்சங்களே நிகழ்ச்சி இதோடு நிறைவடையவில்லை இன்னும் தொடர்கிறது என்னென்னா தம்பி ஜோனத்தன் படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கு நாம் செல்ல போகிறோம் அங்கே போய் இன்னும் சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்போது நம்ம அங்கே போகலாமா வாங்க மாதா தொலைக்காட்சி அன்பர்களே நம்முடைய அன்பு தம்பி பேரு பெற்ற சிறுவன் ஜோனத்தன் படிக்கக்கூடிய மான்போர்ட் பள்ளிக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் இந்த பள்ளியில் அந்த அன்பு சிறுவனுக்கு எப்படி பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு அறிய போகிறோம் பார்த்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் கூட இந்த சிறப்பு குழந்தைகள் இரண்டு பேர் மற்ற குழந்தைகளோடு சேர்ந்து பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள் அப்போது எப்படி அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஆசிரியரிடமிருந்தே கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த பள்ளியை நிர்வகிக்கக்கூடிய மான்போர்ட் சபையை சார்ந்த அருட் சகோதரமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் அப்போ ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் போய் அவங்கள்ட கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாமா வாங்க ஏன் கூட வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஜோனத்தன் ஸ்பெஷல் சைல்டு அவனுடைய டீச்சர்ஸ் நீங்க ஸோ ஜோனத்தன் போல ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எஃபர்ட் எடுத்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க அந்த சிறப்பு குழந்தைகளுக்காக அவங்க வாழ்க்கையில் மற்றவங்களோட ஒரு ஏன்னா சவால் மிகப்பெரிய சவால் அவங்க இயல்பு நிலையோடு அவங்க பழகிறது சமூக வாழ்க்கையில் சேர்ந்து போகிறதுன்ட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த விதத்திலலாம் துணையாக உதவியாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஆக்சுவலாக இப்போ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸில் எந்த ஸ்பெஷல் கிட்ஸை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ பர்டிகுலர் ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எல்லாமே ஸ்பெஷல் கிட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஆட்டிசம் கிட்ஸ் இருக்காங்க எம்ஆர் கிட்ஸ் இருக்காங்க ஹைப்பர் ஆட்டிசம் இருக்காங்க லேர்னிங் டிசபிலிட்டி பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் லுக்ஸ் நார்மல் கிட்ஸ் மாதிரி தான் சரிங்களா அந்தந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது என்னென்னு அறியாமல் இருக்கிறதுனால தான் அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது பிள்ளைக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மான்போர்ட் ஸ்கூல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே இன்க்ளூஷன் அந்த ஒரு வேர்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இப்போ அந்த பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லைஃப் வேண்டாம் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் எஜுகேஷன் போதும் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் படிக்க முடியாது ஸோ வென் யூ கம் என்டர் டு த நாட் ஓன்லி த மான் போர்ட் எனி அதர் ஸ்கூல் தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் த இன்க்ளூஷன் இஸ் த பெஸ்ட் டே ஆனால் அந்த நார்மல் சில்ட்ரனோட இவங்க மிங்கில் ஆகும் போது அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா டக்குன்ட்டு நார்மல் சில்ட்ரன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா இல்லை இவங்களும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா கண்டிப்பாக ரெண்டு பிள்ளைங்களுமே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பிரதர் யூ இவங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு அந்த தாட் எந்த நார்மல் கிட்ஸுக்குமே வராது எங்களை விட நார்மல் எப்படி சொல்றது மோர் கேர் எடுத்துக்கிறது அந்த பிள்ளைங்க தான் சூப்பர் சூப்பர் நல்லா வருதுங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் சில்ட்ரன் இருக்காங்க நார்மல் கிட்ஸே இருக்காங்க ஸ்பெஷல் கிட்ஸே இருக்காங்க நார்மல் கிட்ட என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க பண்ணிட்டு மற்ற பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப
சரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் வச்சுருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா சஃபர் ஆகுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து அப்படி பறக்கணும்ன்ட்டு நினைச்சிக்கிட்டு பறந்துறது கிடையாது அது பை காட்ஸ் வந்து அவங்க அப்படி வந்துட்டாங்க அதை நம்ம சொசைட்டி தான் அதை ஏற்றுக்கிடணும் ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க கூட நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகும்போது தான் அவங்களும் முன்னுக்கு வருவாங்க இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க நிறைய கருத்துக்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னும் போதே வி ஹாவ் டு கிவ் ஸ்பெஷல் கேர் டு தெம் ஸோ அதுலேயே நம்ம நிறைய விஷயம் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாகவே நடந்துக்கணும் இப்போ நார்மலான ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட நீ இதை பண்ணு இதை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் கேரோடு லவ்வோடு இதை நீ பண்ணுனா அவனுக்கு நல்லா இருக்கும் கண்ணா அப்படின்றத சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அழகான நல்ல பணி செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு சவால் நிறைந்த பணியாக இருந்தாலும் ஆர்வத்தோடு செய்கிறீங்க உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் மாரா டிவி சார்பாக உங்களுடைய பணி சிறக்க சிறப்பாக ஜெபிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் பிரதர்ஸ் வணக்கம் ஃபாதர் ஸோ சூப்பர் உங்களை ஸ்பெஷல் மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலில் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துட்டு அருமையான மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அவங்க பேரண்ட்ஸை சந்தித்தோம் அடுத்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுற டீச்சர்ஸை சந்தித்தோம் ஸோ இந்த பழியை வழி நடத்தி வரக்கூடிய உங்களையும் இப்போ சந்திக்கிறோம் இந்த ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இவங்க இவங்கள சமூக வாழ்க்கையில் இயல்பாக ஏன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது பல இடங்களில் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாங்க ஒதுக்கப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நீங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்து இந்த பள்ளியில் இடம் கொடுத்து பல சேவைகள் செய்து வரீங்க அவங்களுக்கு எந்தெந்த விதத்துலலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய மோட் ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த குழந்தைகளை போய் போய் பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கே வந்து மனசில் ஒரு நம்மளை அறியாமலே ஒரு இறக்கம் ஏற்பட்டுரும் ஏன் இந்த பள்ளியில் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு இடம் இரு இல்லையா ஏன் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஸோ இவங்களை வந்து எப்படிலாம் நல்லபடியாக கேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினந்தோறுமே அவங்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக ப்ரேயர்லாம் சொல்லுவோம் ப்ளஸ் நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ரவுண்ட்ஸ் போகிறப்பெல்லாம் போயிட்டு அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பார்த்து தட்டி கொடுத்து ஒரு கை கொடுத்தாலே வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மகிழ்ச்சியை போய் வீட்டில் போய் சொல்லிவிட்டு பேரண்ட்ஸ் மரணம் வந்து சொல்லுவாங்க முறை இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கை கொடுத்தீங்களாமா தட்டி கொடுத்து பேசுனீங்களாமா அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் பையன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கேட்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எங்களுக்கும் ஸோ என்னுடைய அப்சர்வேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நிறைய பிள்ளைங்க வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு மாறி மாறிக்கிட்டு வராங்க ஸோ அது வந்து ரொம்பவே மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது உண்மைதான் அந்த ஸ்பெஷல் கேர்னு சொல்கிறீங்களா ஏசு போய் ஒருத்தரி தொட்டோன்னு தான் பல அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடந்துச்சு இல்லை ஏன்னா ஐயோ தொட மாட்டாங்களா அப்படின்னு இருக்கும்போது ஏசு போய் தொடுறார் பார்த்தாலே பாவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏசு அவங்கள தொட்டு அரவணைக்கிறார் ஸோ த சேம் வே நீங்கள் போய் தொட்டு கை கொடுத்து அவங்களோட அரவணைக்கும் பொழுது அப்படியே அவங்களுக்கு அப்பா நம்மளும் இந்த சமுதாயத்தில் அக்செப்ட் பண்ணப்படுறோம்ப்பா நம்மளும் ஒருத்தராக மதிக்கப்படுறோம்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அ ரியலி அது அது ஒரு டச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சூப்பர் பிரதர் நீங்களும் கொஞ்சம் ஒரு சில இதை சொல்லலாம் இவன் ஏன்னா யூர் ஆல்சோ டூயிங் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஹியர் ஸோ அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு எந்த விதத்தில் நீங்கள் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறீங்க அவங்க வந்து நம்ம நார்மல் குழந்தைங்களோட நார்மல் சில்ட்ரனோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட படிக்கிறதுனால அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உண்டாக்கு ஈவன் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்டோ டீச்சர்ஸ் கூட இருக்காங்க மற்ற நார்மல் சில்ட்ரன் அவங்க கூட்டிகிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் கூட்டு போகிறது ஈவன் விளையாட்டு விளையாடுறது கூப்பிட்டு வர்றது அது எல்லாமே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குது சூப்பர் சூப்பர் பிரதர்ஸ் ரொம்ப அருமையாக அழகாக சொல்லியிருக்கிறீங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது நீ நார்மலு நீங்கள் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு ஒதுக்காமல் ரெண்டு பேரையும் மிங்கிள் பண்ண விட்டு அது வழியாக அவங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டை உருவாக்குறது அப்படின்னும் பொழுது உண்மையிலே நல்ல ஒரு சூழலை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க நல்ல ஒரு இரையாட்சியை கட்டி எழுப்பிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த ஸ்கூல் வழியாக அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய பணி சிறக்க மாலா தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்த்துறோம் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றிங்க பிரதர் மாலா தொலைக்காட்சியின் அன்பு நெஞ்சங்களே இந்த பேரு பெற்றோர் நிகழ்ச்சியின் வழியாக இந்த பேரு பெற்ற குடும்பத்திலே இந்த பேரு பெற்ற தம்பி ஜோனத்தினோடு ஒரு சில மணித்தொழில்கள் உறவாடி இருக்கிறோம் உரையாடி இருக்கிறோம் உடன் இருந்திருக்கிறோம் இதன் வழியாக நல்ல பாடங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை வாழ்வாக்குவதற்கு நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வோம் மற்றும் ஒரு பேரு